Hello, good evening. Hello, hello. Good evening. Good evening. Good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Excelente. Ahora me ganaron. <ríe> sí, las la disculpas del caso estaba con el otro grupo y tenían algunas dudas de, de, de la plataforma y del examen, así que ayudamos. Okay, así que, pero ya estamos acá. Let's see. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el día? Bien, bien. Fíjese de que ya que habla de lo de la plataforma, uh -huh. hay una en eh, un audio donde hay que poner las características de cinco personas. Fíjese de que en la, en la descripción del número cuatro, yo no, no, no sé qué es lo que dice. Vale. Permítame. ¿En, es que, qué, es que, en, ¿En qué sección es eso específicamente? Eso, eso estoy viendo ahorita. Ah, vale. es, que, es que, vaya, donde dice es en la 48. La 48. Permítame. Ajá, porque, porque solo una es la que me hace falta porque no. Bueno, ahorita vamos a ver, permítame, nada más que me cargue esto. A ver, 4-8 dice listening exercise. ¿En cuál es? ¿En qué, en qué numeral? En team, de 4. En team. Ah, Solo okay. entiendo que dice short, pero no sé qué es la palabra que dice antes de eso. Ah, ok, ok. Eh, como ahí tenemos, digamos, como bastantes niveles en cuanto a la altitud. Aquí no lo maneja nada más como tall y short, sino que. Eh, eso sería como más o menos bajo o más o menos pequeño, que sería eh, fairly short. Uh -huh. Fairly short. Fairly Entonces, short. Uh -huh. ah. esa, es una, ajá, esa es una palabra diferente ah. para... para ajá, porque ahí tenemos eh, super or pretty tall, ¿ok? Si se acuerda del video, teníamos pretty tall, sí. que era el super alto, ¿verdad? Eh, donde teníamos tall, eh, luego teníamos eh, fairly short. Eh, y ahí teníamos como diferentes niveles, ¿ok? Entonces, eh, es por eso que se, se, se confundió un poquito ahí, pero sí, ahí, esa es la, 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 la frase. Ajá. No es solamente el tall, sino que es fairly, sorry, no es solamente short, sino que es fairly short. Ajá. Fairly short. Ah, va. Gracias. Yeah, no problem. Uh -huh. No problem. Vamos a ver, ¿alguien más? ¿Alguna otra parte? Sí. De ahí, fíjese de que, perdón, no, 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 bien, <ríe> este no. otro, eh, espérenme, ¿dónde está? Ya cuando, eso sí, ya no lo, ya no lo, ya no lo entendí, la verdad. Uh -huh. eh, quizás eso lo vamos a ver después, ¿verdad? Ya lo que habla acerca de los participios y las preposiciones. Ah, sí. Eso sí. no lo entendí. Uh -huh. Uh -huh. Sí, ahí vamos ah, a ver. Sí, ya no, ya no. Ajá, esas son dos maneras diferentes en las que podemos describir... Eh, eh, ya sea una persona. O sea, podemos describirla dis diciendo qué es lo que está haciendo la persona o también diciendo, eh, diciendo dónde está. Por ejemplo, eh, the teacher is the person uh, speaking in the class. Okay? Entonces ahí está describiendo a la persona que está hablando. Entonces, eso quiere decir que la persona que está hablando en el momento es el docente. Entonces, así es como utilizamos los, 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 los ING phrases okay? para hacer referencia a que la persona que está a la que nos referimos está realizando una acción. Entonces, esa frase la utilizamos como un adjetivo. No es un adjetivo, no es una palabra, pero sí está describiendo lo que la persona está haciendo en el momento. Uh -huh. Entonces, esa es una de las maneras. La otra es la preposición. Por ejemplo, eh, my brother is the person eh, in front of the TV. Okay? Digamos, si hay bastantes personas en una sala, una persona está cocinando, otra persona está hablando en el teléfono, otra está viendo la tele y otra persona está, eh, no sé, eh, jugando en la computadora, ajá, en la computadora, digamos. Cada uno, digamos, está haciendo algo en específico, pero lo, en ese caso no lo identificamos por lo que está haciendo, sino por la posición que tiene, ¿ok? Entonces, hey, es ahí donde utilizamos los, las prepositions, ajá. Es ahí donde utilizamos las prepositions. Por ejemplo, in front of, next to, eh, behind, eh, eh, between. Okay? Esas son las prepositions, casi igual las que vimos el día de ayer, nada más que aplicadas a una frase. Por ejemplo, in front of the TV, 
next to the refrigerator, eh, in front of the computer. Ok, entonces esas son algunas frases eh, que podemos utilizar también para describir a una persona. Uh -huh. Entonces, ajá, cuando llegamos a esa clase, vamos a hacer bastante práctica de eso. De hecho, hay un par de imágenes que me gusta usar a mí eh, para, para, para hacer referencia a eso, para hacer referencia a lo que una persona está haciendo o en la posición que está tomando. Así que creo que ahí va, va a captar todo así, rapidito. Ajá. Bye, gracias. Yeah, no problem. ¿Alguna otra duda en cuanto a alguna otra parte de la, de, de la plataforma? Ahora vamos a ver lo que es el examen. Okay? Vamos a ver algunas partes que están ahí en el examen. Eh, por si casualidad llegaron a esa parte y tienen alguna duda, hoy lo podemos abordar. Uh -huh. eh, ¿Por alguna otra duda? ¿Alguna otra parte que tengamos un poco de problemas ahí? ¿No? Yo en la, en la 4.6, teacher. Ok, vamos a ver. Eh. Number three. Me he puesto diferentes formas y no, no, no me sale bien. Vamos a ver. Ah, es de las preguntas, ¿verdad? Sí. Uh -huh, uh -huh. Sí, como ahí hay diferentes tipos de preguntas que podemos hacer para cada una de ellas. Sí. Ajá. Uh -huh. Eh... La seis, me dice. La tres y ah, la perdón. cinco. La tres. Eh, ¿Cómo la había puesto? Porque esa es la que, de la que hablamos ayer, ¿verdad? ¿O no? Sí, pero uh -huh. le puse sí, ¿no? Me dijo que Watson. Watson. Was, no me recuerdo cómo le puse. La cosa es que ya lo borré. Pero le puse <ríe> varias formas. Sí, es que le puse varias formas y nada. Ajá. Uh -huh. Sí, como ahí tenemos, digamos, que respetar un orden a la hora de formular la pregunta. Por eso es que quizás tenemos un poco de confusión. Si quieren, nos sí. esperamos para cuando veamos esa clase. Y ahí me imagino yo que ya se le van a despejar las dudas. Igual, ahorita no hay, no hay, no hay, no hay presión. ¿verdad? Ahorita podemos esperarnos para esa parte. Pero eso que no la detenga usted siga. ¿okay? Recuerde que ahí sí, podemos porque... retrasarnos, podemos volver a intentar. Ahí no hay ningún problema. El problema está que si todavía estamos en la sección 1, ahí sí nos vamos a meter un poquito. Eh, no se nos sí, va a ir acumulando ahí, todo. Ahí, ahí, he dejado, que... ahí he dejado uh -huh. esas así, pero okay. eh, ya voy uh -huh. más adelante. Ah, ok, perfecto. Uh -huh. Perfect. uh -huh. Sí, cuando veamos esa clase ya creo que le va a quedar más claro y ya voy a tener preparado todo eh, para, que, para que todo el mundo lo entienda, porque ahorita si lo digo así nomás probablemente eh, sí. no se nos va a olvidar. Okay? Así que ahí lo vamos a ver más adelante. Don't worry. Ok, don't worry. Okay. All right, people. So thank you so much for joining us. Ok. Eh, bienvenidos a todos nuevamente. Eh, vamos a darle ya a la última clase de la semana. Ok. Que sería el día de ahora. Recuerde que el día de mañana no vamos a tener clase. Eso fue nada más la semana pasada eh, para compensar la clase del día lunes. ¿Verdad? Así que ahora terminamos eh, prácticamente esta semana y nos vemos otra vez el, el día lunes. Así que let's see. Um, yesterday, we were practicing a little bit about uh, places, right? We were practicing places. So those are some of the places that we were mentioning. And we were creating sentences using there is and there are, and also an a specific place, right? Remember, there is is for singular and there are is for plural. Okay, it's important to remember that point in this part, okay? For example, in my neighborhood, eh, there is a pharmacy, there is a clothing store, there are many pupuserias, okay? And there is a bus stop, okay? That is in my neighborhood. So in that case, we can use the vocabulary and also we can use there is and there are, okay? Acordémonos que estas palabras siempre las podemos hacer casi siempre en singular o plural, ¿ok? Eh, also, eh, we were learning that when we use there is, we have to use a, ¿ok? A is a synonym of one, ¿ok? Ahí podemos utilizar a o, o, a, o, o one, ¿ok? Pero no podemos decir a one porque ahí sería como que, como que digamos un un, ¿ok? En español. Suena repetitive, ¿ok? Sería repetitivo. Así que sería nada más an academy o a cafeteria o one cafeteria or one academy, ¿ok? 
Ahí nada más hacemos uso de uno de ellos. Then we were practicing prepositions of place. Okay, we saw uh, some prepositions. Let's see, when am I going to use on? In which cases am I going to use on? Uh -huh. So the street. Ah, for the name of the street, excellent, right? For the name of the street, for example, the National Park is on the principal street, okay? Is on the principal street, okay? El cual significa sobre, okay? Para hacer referencia eh, sobre qué calle está, right? On. Yes. Uh -huh. What is the difference between across from and in front of? Uh -huh. eh, al otro lado o en frente de, ¿verdad? Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Across from es cuando no se debe de cruzar la calle. Exactly. Uh -huh. Uh -huh. Y in front of es cuando está en frente, 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 pero siempre en el mismo lado. En el mismo lado. <laughs> en el mismo, el mismo lado. lado. Uh -huh. Exactly. Okay. Across from is when I have to cross the street, right? I have to cross the street. And in front of is, it's on the same side, okay? En el mismo, en el mismo lado. Eh, luego teníamos esta, esta palabra, behind. Behind. Let's see, detrás, what, what, are the two, what are the two pronunciations? Behind. Uh -huh. Behind. Behind. Um, behind. 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 Uh, ah, sí, behind. Pero, ajá, creo que me quedé aquí. Behind o behind? Behind. Podemos decir ambas. Podemos decir behind o podemos decir behind. Cualquiera de las dos. Behind. Uh -huh. behind or behind. That's not a problem. Se metido al agua. Between, okay, yeah, we know between, okay. I think that one is very common. On the corner of. Uh -huh. What is going to happen cuando diga on the corner of? In the corner. A la vuelta. La on the corner en... of. En la esquina de. En detrás esquina de, de. Detrás en, o en detrás. Es, en esquina de. Ajá. Uh -huh. Decíamos que en este caso, it is important to say the two streets. Uh -huh. Las dos calles que conectan. Uh -huh. Uh -huh. Por eso decimos in the, on the corner of, okay? For example, uh -huh. the school, the school, okay, I have the school here, is on the corner of the principal street and first avenue. Uh -huh. And first avenue. Ahí digo las dos calles que, que lo interceptan, okay? O que lo conectan. Ahí es donde utilizo on the corner of. Uh -huh. On the corner of. And what's the meaning of block? Mm -hmm. What is the meaning of block? A media cuadra. 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 Excellent. Okay. Cuadra. In this case, in the middle of the block, in the middle of the block is in uh, la mitad de la cuadra, right? Media. In medio de la cuadra. Exactly. Mm -hmm. Excellent. Also, we have a extra vocabulary like close to and near. ¿Cuál es la diferencia entre close to and near? Es igual. Es igual. Excellent. Ok. It's, it's, it's the same. Ok. It's the same. Son sinónimos. Ok. La única diferencia es que para uno uso to y para otro no. Uh -huh. Close to the park. Near the park. Ok. Near the park. Exactly. Uh -huh. Exactly. Ok. So we're going to practice very quickly. Uh -huh. Very quickly. Tell me, eh, Rosario, where is the supermarket? Where is the supermarket? The supermarket is in, on Second Avenue. On Second Avenue. Mm -hmm. And okay. next to the department store. Uh -huh. On the corner of Second Avenue. And? And the corner of? Second Sec Avenue and? On, on Second y, Avenue. ¿Y la otra calle? And, and <laughs> Principal Street. Excellent, okay on the corner of 2nd Avenue and Principal Street. Excellent, thank you. Let's see, uh, Silvia, where is the, where is the swimming pool, Silvia? What? Swimming pool, the swimming pool. Ah, swimming pool. it's uh -huh. in uh, Principal, uh, Principal Street and 2nd Avenue, in front uh, hospital, in front of or across from? Across from. Uh -huh. uh, across from. Uh -huh. Across from. Across from, ¿verdad? Porque me tengo que cruzar la calle. Uh -huh. Across yes. from the hospital. Excellent. Uh -huh. Nice. 
Uh -huh. And on, perdón, ahí también dijo on Principal Street, right? The, the swimming pool is, perdón, on the corner of Second Avenue and Principal Street. Excellent. Uh -huh. Ahí tenemos otro, otro punto de referencia. Let's see. Eh, Carla Beatriz, hello. Tell me, Carla, where is the post office? Where is the post office? And the post office on George Washington Street. And mm -hmm. second. No. And next to the office. Next to the office. Uh huh. Mm. Only that. Yeah, I think that. <laughs> uh, yeah, I think that's okay. Yeah, that's not a problem. Okay. So the post office is on George Washington Street, and it's on. Sorry, next to the office, right? Next to the office. And the last one. Let's see the last one. Um. Let's see, let's see, let's see. Helen, let's see, Helen. Um, where is, let's see, uh, where is the restaurant? Where is the restaurant? No, 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 Next to principal parking lot. Next to the principal parking lot. Uh huh. Uh, across from the gym. Across from the gym. Across from office. Uh huh. Um, next to principal parking lot. And next to the principal parking lot. Okay. Hay también mm -hmm. otra que podríamos mencionar sería on Second Avenue. Okay. Ya que está en, en esa calle, right? On Second Avenue. Mm -hmm. But yeah, all the ones that you said there are perfect. Okay? Nice. Excellent. Okay, people. So yeah, that's how we use a, that's how we use prepositions of a place, right? Hay otra manera en la que podemos dar a directions, okay? La cual es diciendo go up, go down, turn left, turn right, okay? Pero hay muchas personas, incluyéndome, que no somos muy buenos para dar direcciones así, right? Eh, que a la izquierda, a la derecha, pero resulta que era a la derecha y no a la izquierda, entonces hay un solo relajo. ¿verdad? Entonces ahí para, esa es una de las otras de las maneras en las que se puede hacer, pero ahí depende, depende de la perspectiva de la persona, así que no es tan fácil que se diga, porque por ejemplo, si yo estoy, eh, quiero ver, estoy acá, acaba in front of the building, eh, este es my left y este es my right, ok, no sería up ni down, entonces depende del punto de vista, ¿verdad? Depende del punto de vista. Así que esa es una, una forma un poco más compleja de hacerlo, pero también se puede. Okay? I think this one is more common in our country because we have, as I, as I said before, we have a reference like Metro Centro or a Burger King or, um, I don't know, a, a university. Okay? We have some references. Okay? Tenemos un punto de referencia y eso nos ayuda un poco más fácil a dar directions. Right? A dar directions. Okay. Excellent. Now we're going to practice a very short conversation right now. And please pay attention to this. And if you have a question, let me know. Okay. The conversation goes like this. How do you like your apartment? I love it. It's downtown. So it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh, no. There isn't any. I live on the fifth floor. How many restaurants are there near your place? A lot. In fact, there is an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on, that's my car alarm. I'll call you back later, okay? Okay, let's see. Any new word? One word you say, teacher, what is that? Uh -huh. 
By the way, ahorita les he silenciado a todos el micrófono, así que si me está diciendo algo, no lo estoy escuchando. Right? <laughs> so, any new word? ¿Alguna palabra nueva por acá? Let's see, what is downtown, people? What's the meaning of downtown? In fact. In fact. Okay, in fact. Okay, ya vamos a ver qué significa in fact. What is the meaning of downtown? ¿Alguien sabe? Downtown? Centro de la ciudad. Exactly, right? The center of the city. Uh -huh. the, like the principal part. Uh -huh. What else? Any other? Any other word? What is the meaning hold of? On. Ah, hold on. Uh -huh. Hold on. Uh -huh. Caliente. Hold on. Uh -huh. Ya vamos a ver. Ya vamos a ver. Uh, mm -hmm. What's the meaning of noise? Noise. Ruido. Ruido. Excellent. Uh -huh. Is there much noise? Uh -huh. Okay, perfect. So, in fact, okay, in fact, uh, eso significa de hecho, okay? De hecho, uh -huh, there is an excellent Korean place, okay? In fact, uh -huh, de hecho. Hold on. Wait a second. Wait a second. Uh -huh. Espere. Uh -huh. Exactly. Uh -huh. Hold on. Uh -huh. Hold on. Wait a second. Wait a moment. Uh -huh. It's a synonym. Okay, that's a synonym. Hold on. Uh -huh. Hold on. No, 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 no le escuché. In fact. In fact, de hecho. Esperar. Uh -huh. De, de hecho. Uh -huh. In fact, de hecho. Hold on. No? Hold on. Wait a second. Wait a minute. Uh -huh. Espera. Uh -huh. Como esperar un momento. Exactly. Uh -huh. Yes. Como stand by. Exactly. Stand by. Yeah, that's like a nice, a nice uh, synonym. Uh -huh. Stand by. Uh -huh. Excellent. All right. I'm going to read it one more time. And then we're going to practice in groups. Okay. How do you like your new apartment? I love it. It's downtown. So it's very convenient. Downtown? Is there much noise? Oh no, there isn't any. I live on the fifth floor. Sorry, I live, I live on the on the fifth floor. How many restaurants are there near your place? A lot. In fact, there is an excellent Korean place just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garages, but I usually find a place on the street. Is there much crime? No, it's pretty safe. Hold on, that's my car alarm. I'll call you back later. Ahorita acabo de ver otra palabra. En este caso, pretty, no se fica bonito, okay? <laughs> okay, in, mm. this case, in this case, it's like very, uh-huh. It's very safe. Es muy seguro. Uh -huh, exactly. Uh -huh. It's very safe. Uh -huh. Así very que no, no, es, no, es, no es pretty de bonito, sino que es, es muy, ¿ok? Pero no pretty. va unido. No. no, son separados. Pretty, safe. Uh -huh. Uh -huh. Lo separado. Por, pretty, safe. Porque es, es seguro. Sí, uh -huh. sí, ahí sería muy seguro. Uh -huh. Pretty safe. Okay. Uh -huh. All right, so I'm going to send this conversation to uh, to the chat, to the WhatsApp group, okay? I'm sending the, 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 the conversation and we're going to work in groups, okay? Quiero um, ver. Okay, so uh, we're going to work in groups. One time, uh, two people, and then another time, two for two people more. Okay, and then we come back here uh, to the principal uh, group. Okay, just give me a second. I'm checking that everyone is here. Okay. Okay, here we go. Por favor, acepte la invitación.
Teacher me une a la conversación que sin querer quizás me salí. Eh, pero a ver, no, la moví para otro, Mirna. Eh, ahorita, ah, vale. ajá, ajá. Porque solo habían dos en su grupo, entonces la acabo de mover. No Ay, le parece no sé por ahí. Grupo estoy. No, no, no sé. Ah, va. La voy a volver a mover. Quiero ver si ahora sí le parece. Quiero ver. Ahí okay. va. Ahí, ahí creo que sí ya le va a ir apareciendo nada más eh, no le apareció a mí no 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 yo no me aparece vale. nada déjeme ver entonces algo dice ah participantes, creo que sí, permítame, creo que sí. no, no. Si no hay un botoncito, hay como un botoncito azul perdón, que dice grupos perdón, pequeños. Perdón. ¿Dónde está el botoncito? Eh, ¿Usted está en el teléfono o computadora? ¿En computadora? Eh, en la parte, permítame, eh, creo que superior... En la parte de arriba a derecha hay como un botoncito. Los azul. participantes, dice, ¿verdad? Eh, no, no, no. Es la, eh, los participantes aparecen hasta abajo, ¿verdad? No, correcto, pero aquí tengo arriba dice, dos participantes, Mirna López y otro dice inglés corporativo. Ah, Ahí, sí, pero ese, ajá, esos somos nosotros. No dice grupo ah. pequeño o breakout rooms. Ah. Mm. No, chat, pleasure, relación, reacción, ajá. Black, black, uh, black, breakout, ajá, breakout rooms, ahí es. Ahí está. Uh -huh. There is an excellent Korean play just around the corner. What about parking? Well, there aren't many parking garage, but I usually find a place. I first, your second. Yeah. Ah. The okay. conversation is about the new apartment, right? Yes. Mm -hmm. Okay, you can first. Okay. How do you, uh, let me ask. How do you like your new apartment? I love it, it's downtown. So it's very convenient. Downtown, is there much noise? Yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer la. Okay, comienza. How do you like? Yo no he participado. Apart. Hola. Uh, no, 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 es que soy Helen, pero yo ah, no he ¿tú? participado, les. Ah, ah, entonces con Arturo. Ajá. Oh, hola. Okay. Hola, hola, es que tenía desactivado, es que como me cuesta hallarle a esto el micrófono. A veces, ah, no, a veces, ¿no? Vale, entonces yo soy eh, eh, Nick o Pan. Dígame usted cuál quiere. Eh, cual sea, Comi si quiere comienza usted. Vaya. How do you like your new apartment? Yo voy empezando, yo voy empezando. Ah, vaya, ok, ok, qué bueno. Entonces, este, si quiere, que se usted, María, y si hoy. No, que ya no vamos llamó. acá. No, 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 no tenemos, tenemos 60 segundos, ¿sabes? Ok, ok. Pero, pero se perdió okay. la... La, la, la... ¿A quién le toca en este momento? La, 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 se salió no la, se la conversación. No. ¿eh? Ah, ahorita lo comparto, permítanme. Para que la... Ah, sí, lo teníamos, pero... Ah, que María lo había compartido. Ajá, ella, ella, ella se salió. <ríe> vale, ya tenemos un par de <ríe> segunditos, démosle. Va, ok, ok. ¿Qué okay, comienza? ¿Empieza entonces? No, yo ya hice la A, necesito hacer la B. Ok, vale. How do you like your, your new apartment? I love it. 
is downtown, so it's very, very convenient. Okay, people. Thank you. I'm sorry for the ones that were practicing, okay? <laughs> it's okay, I'm sorry. All right. Uh, okay, good job. Okay, good job. I think uh, this type of vocabulary is very familiar, right? It's very normal, okay? And, and I think you're doing very well, okay? I think you're doing very well, so good job. Now, if you see in this case, we are using some words like much, many, uh, a lot of, okay, or a lot, okay? Uh, many, okay, and then we have other words there. Vamos a aprender cómo utilizar cada una de ellas. And for this, uh, we are going to learn how to use quantifiers, okay? Quantifiers. So it is important first to uh, to have in mind, okay, it's important to uh, reconocer countable and uncountable nouns. Probablemente usted ya lo sa, o se acuerda más o menos de eso, okay? Probablemente cuando vimos comida, ¿verdad? Por ejemplo, teníamos water, que no es, que no es contable, right? It's uncountable. Eh, luego teníamos apples, ok, apples son countable, en ese caso es más fácil reconocerlas, pero en este caso vamos a aplicar countable and uncountable to the city, ok, to the city. So, eh, we're going to think about some objects that we can count in the city, ok, cosas que podemos contar de una ciudad, and some things that we can't count from the city, ok, y cosas que no podemos contar de la ciudad, ok. No contar en el sentido de no decir, sino que no, no podemos decir 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? So, algo muy importante antes de que pasemos esa parte es que countable nouns can be singular or plural, ¿ok? For example, coffee shop. I can say one coffee shop, ¿ok? That is singular. And I can say five coffee shops, ¿ok? That is plural, ¿ok? So, countable nouns can be singular or plural, ¿ok? I can say one, two, three, four, five. 20, 50, okay? But uncountable nouns, I can't say one, two, three. No, okay? No lo puedo contar y siempre van a ser singular, okay? Siempre, siempre, okay? Así que son detallitos que hay que acordarnos porque eso nos va a ayudar a la siguiente parte, okay? The first quantifier that we are going to see, but before that, we are going to see some examples of countable and uncountable nouns, okay? Por ejemplo, acá tengo cosas que sí puedo contar. Por ejemplo, restaurants, houses, cars. What else can I count in a city? ¿Qué más puedo contar de una ciudad? Schools. Schools. Uh -huh. Restaurant. Ah, no, Rest esta pertenece. Ah, yeah. Ya está. Uh -huh. Y yo siguiéndola. Uh -huh. <laughs> <laughs> sure. Sure. Church. Churches. Boys. Okay, we have churches. We have parks. Uh huh. Drugstore. Drugstore. Uh huh. Bank. Bank. Uh huh. I can say one bank, two banks, three banks. Uh huh. Supermarket. Supermarket. Uh huh. Mall. A mall. Okay, one more. I can say one, two, three, four, five, six. Bakery, seven. bakery. Bakeries, uh -huh. bakeries. I'm going to put it in plural, bakeries. Okay, uh -huh. bakeries. Excellent. Okay, so in this side, we have all the different op options that we can count, okay? Son todas las que podemos contar. Podemos decir una o podemos decir varias, right? We have singular or plural, okay? Ahí no hay ninguna duda que podemos hacerlos singular or plural. Ahora de este lado tengo algunas que son uncountable de una ciudad. Por ejemplo, crimen, okay? Crime, crimen, okay? Eh, no puedo contarlo, aunque quizás tal vez en español si se pudiera, pero en inglés no puedo contarlo, okay? In, in English, I can't. Traffic, okay? Traffic. Eh, eso es algo que tampoco puedo contar, ¿ok? Eh, puedo contar cuántos carros hay en el tráfico, pero decir hay un tráfico, dos tráficos, tres tráficos, ¿ok? It's impossible, ¿ok? So traffic is always singular. I cannot say traffics, no. Traffics, no. Because traffic is not plural, ¿ok? Never. Only singular. Noise. Noise, ¿ok? 
noise in general. What are some other things that are uncountable in a city? City, city. Public transportation. Ah, transportation, okay. Transportation, uh-huh. City, city, city. The city, uh, I can say one city, two cities, three cities. In that case, it's oh, kind of, uh -huh. okay, okay. Uh -huh. Um, well, pollution, pollution. Ah, excellent. Okay, pollution, contamination. Excellent. Uh -huh. Parking. Parking, uh-huh, uh-huh. Uh -huh. Excuse me, I cannot hear very well. Trees. Trees. Eh, los árboles sí podemos contarlos. Lo que no podemos contar es la naturaleza. In that case, it will be nature. Uh -huh. Nature. Nature, uh-huh. Wind. Wind. Wind, did you say wind? Uh -huh. El viento, uh -huh. yeah. Yeah, we're gonna say un viento, dos vientos, right? <laughs> no, that's something that we have in the city. What else? Smoke. A smoke, uh -huh. el humo, uh -huh. mm -hmm. smoke, excellent, okay. Smoke, uh -huh. nice. Another one? Weather? No. El clima? No. Ah, the weather. Uh -huh. mm. weather? Mm. Let's see. Pues sí, porque puede ser frío, caliente, lluvioso. Mm -hmm. Es el clima en general. Mm -hmm. Yeah. Yeah, I'm, I believe so. Uh -huh. I believe so. Mm -hmm. One more. So, más que todo, si se fijan, son cosas así en abstracto, ¿verdad? Mm -hmm. eh, de, de, de una city, que para ver si es singular o plural. In this case, they are going to be always uh, singular. There was another one that I forgot. Security. Okay. Security. Okay. We're talking about the security, not a, not a security or a bodyguard. Okay. Like in the bank that they have the, the guns, right? No, it, that's not, not that type of security. We're talking about the security in general. Okay. De la seguridad. Delincuencia. Ajá, exacto, ok. Tiene que ver con la delincuencia, ajá, exacto. Delincuencia. Ajá, delincuencia, ajá. Delincuencia. Ok, excelente, ok. Perfecto. So, ahí tenemos varios ejemplos, ok, y tengámoslos en mente. The countable and uncountable, ok. Remember, countable, I can say singular or plural, ok. Puedo utilizarlo de cualquiera de las dos maneras. Pero, lo que son uncountable, only singular, ok. Only singular. No puedo poner ninguno de esos en plural. Ok. No puedo poner ninguno de esos en plural. En, en plural. Y el bus, money, bus. money sería. Ah, money. Ajá. Money. Ajá. Sería uncountable. Porque, digamos, la palabra money no la podemos contar. Lo que contamos son los billetes, uh -huh. que serían bills. Ajá. Ajá. En singular, eh, bus, buses, bus. Ah, in that, that one is countable because I can say one bus, two buses, three Correcto, buses. Correcto. Uh -huh, uh -huh. En ese caso sería transportation en general. Uh -huh. oh, ok, ok. Uh -huh. okay. Transportation in general. No, correcto, no, pero estoy hablando para, para plural. Ah, yeah, in that case, yes. Uh -huh. We can say countable. Bus, bus buses, uh -huh. Uh -huh, in plural. Uh -huh. Uh -huh. Ok. Now, the first two words that we are going to learn are much and many. Ok. Much and many. I can use many only with countable, okay? Only with countable. And I can say much with only uncountable, okay? Much and many. Over here, we are going to see two examples. There are many cars in a city. There are many cars. But also, there is much noise, okay? There is much noise. So if you, if you want to translate it, I mean, you say mucho, right? Mucho, okay, or mucha. But in English, we have many for countable and much for uncountable, okay? Another example. There are many cafeterias. There is much traffic, okay? There is much traffic. Can you tell me other examples? Uh, 
What about in your neighborhood? There are many churches. There are many churches. Uh -huh. Uh -huh. churches. Uh -huh. There are many banks. Banks. Uh, there there's are many much noise. There's much noise. Uh -huh. No le escuché bien, Helen. ¿Qué me decía? Ah, uh, no eso. Uh, there is much noise. Ah, ah noise. no, pero ya está. Ese ya está. Ajá, ajá, ajá. Ajá. What else? What else can we say? There about... is much crime. There is much crime. Ah, perfect. Okay. There is much crime. Ajá. Aquí estamos hablando de bastante, ¿verdad? Ya vamos a ver cuál es el opuesto. Así que ahorita pensemos lo que hay bastante. Ajá. There are is much delinquency. Ah, okay. There is much There delinquency. is much delinquency. Uh -huh. Uh -huh. Delinquency. Uh -huh. There is much security. There is much security. Okay, perfect. Uh -huh. There is much security. Ahí va a depender de cada, de cada vecindario y cada neighborhood, right? But yeah, in this case, we have given some examples. Okay, perfect. Now, the opposite. The opposite is a few. Okay, a few for countable and a little for uncountable. Okay, for example, there are a few grocery stores. Mm -hmm. There is a little noise. Okay. Mm -hmm. There is a little noise. So that's the opposite of much. Okay. That's the opposite. Let's see another example. There are a few trees. Okay. There are a few trees. There is a little parking. Mm -hmm. There is a little parking. Now in your in your neighborhood, can you think about your neighborhood? In su vecindario, a few or a little. Remember, a few for countable, a little only for uncountable. Mm -hmm. um, we are there is a little oh. security. Ah, there is a little security. Excellent. There, uh -huh. are, there are a few hospitals. There are a few hospitals. Uh -huh. Excellent. There are a few uh, no, uh, supermarkets. There are a few supermarkets. Excellent. Uh -huh. Uh -huh. There are a few bakeries. There are a few bakeries. Uh -huh. In plural, right? There are a few bakeries. There are a few Ah, there are a few pupuserias. Ah, delicious. Uh -huh. Excellent. There but, is a little uh -huh. money. There is a little mm -hmm. money. Okay. Yeah. Perfect. Okay. There is a little money. Mm -hmm. Excellent. Okay. Nice. So there we can see the difference, okay? There we can see the difference between countable and uncountable. Si se fijan ahorita con los countable, todos están en plural, right? Por eso estamos utilizando there are, okay? There are. Porque estos, esos quantifiers, ya sea many or a few, quieras o no se refieren a bastantes, okay? Mm -hmm. Ya vamos a ver qué, qué vamos a hacer cuando no hay ninguno, okay? Aquí vamos paso a paso, okay? Paso a paso. Y si se fijan con los countable, siempre voy a utilizar there is, okay? Porque... They are singular. Mm -hmm. They are singular. Mm -hmm. All right, the next one. A lot. Oof, a lot, okay? A lot. Now, in this case, I can use a lot for countable and uncountable, okay? Not a problem, okay? Not a problem. It's the same thing, okay? Let's see. There are a lot of churches. There is a lot of smoke, okay? That is in my, in my neighborhood. There are a lot of churches. And there are a there is sorry a lot of smoke. Okay, I can use the same for the two. Okay, I can use the same. Another example: there are a lot of buses in the city, and there is a lot of noise. Okay, there is a lot of noise. What about in your neighborhood? There are a lot cars there are a lot of cars uh -huh. acá nada más tenemos que poner atención si vamos a utilizar uncountable voy a utilizar there is okay y a lot si voy a utilizar countable of course there are uh -huh. let's see there are a lot of cars we said uh -huh. a lot of trees a lot of trees uh -huh. 
A lot es incluso más que many y más que much. Okay? Es demasiado. Okay? A lot. Uh -huh. A lot. There is a lot of crime. There is a lot of crime. Uh -huh. Excellent. What else? There are a lot of houses. There are a lot of houses. Excellent. Uh -huh. There are a lot of people. There are, there are a lot of people. Excellent. I was thinking about that one. Uh -huh. There are a lot of people. Uh -huh. Excellent. Anybody else? No? All right. Let's continue then with the next one. Now we're going to talk about zero. Okay? Zero. Ya vimos a lot, much, many, a few, a little. Now zero. Okay? Zero. Four countable, it depends. If it's one, I'm going to say there isn't. If it's plural, there aren't. But for uncountable, siempre isn't, okay? Or is, si se fijan, estamos utilizando is, right? Entonces, for uncountable, always is. Now it is in negative, okay? So any means zero, okay? For example, in my neighborhood, there isn't any cinema, okay? There isn't any cinema. Uh, there isn't any drugstore. Okay, lo voy a poner en plural para que veamos la diferencia. There aren't any drugstores. Okay, todo va a depender si la, la, la oración que uso, perdón, si el objeto que uso está singular o plural. Okay, there isn't or there aren't. Uh -huh. In the case of uncountable, there isn't any crime, there isn't any security. What about you? What happens in your neighborhood? There isn't any hospital. There isn't any hospital. Uh -huh. Excellent. Remember, this means zero. Uh -huh. There isn't any security. Ah, there isn't no, any security. Yes, I... <laughs> yeah, no problem. Okay? Yeah, no problem. There isn't uh -huh. any traffic. Ah, there isn't any traffic. Yeah, perfect, right? In the neighborhood, no, but in the city, yes, okay. Uh -huh. <laughs> there are in, oh, there, no, there is uh, any, sure? Mm -mm. There isn't any? Sure. Uh, what is that? In the ah, church, yes, church, yes, sure, church, sure. Ah, okay, church. Uh -huh. There isn't any church, uh -huh. excellent. Any other? Isn't or there aren't? Is a, there uh -huh. isn't any police station. There isn't any police station. Excellent. Uh -huh. There isn't any university. There isn't any universities. Excellent. Uh -huh. Sorry, there isn't any university in singular, right? If I say universities, I have to use plural. There aren't any universities. Uh -huh. Perfect. They One more. Are any bank? Okay, in that case, it has to be in plural. There aren't any banks. Uh -huh. Aren't banks. any banks. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Perfect. Okay, so there we can see, okay? There we can see how we use a countable and uncountable and different quantifiers, okay? Eso nos ayudan a decir, eh, a decir la, la cantidad, pero de otra manera. No específicamente el número, sino que eh, de decirlo de manera general. Okay. No queremos decir exactamente cuántos son, sino que ahí utilizamos eh, estas frases. Okay. Porque imagínense, si son cientos de pupuserías, no voy a poner a contar todas las pupuserías que hay. Mejor dice a lot, right? A lot. Entonces, para esto nos sirven los quantifiers. Also, we can use none for eh, zero. Okay. We can use none. In this case, I can use it in affirmative or negative. Okay. But I don't have to say the place, ¿ok? No tengo que decir el lugar, sino que simplemente a la hora de responder digo, ah, no, there isn't, there isn't none, or there aren't none, ¿ok? Ahí no tengo que decir el lugar, sino que únicamente es una manera de decir no hay ninguno, ¿ok? No hay ninguno. Uh -huh. Por ejemplo, si yo le pregunto, uh, is there a bank in your neighborhood? No, 
there isn't none, ok, o there is none, ok, de cualquiera de las dos maneras se puede, tanto afirmativa como negativa, en ambas las está negando, ok, en ambas está diciendo que no, no hay, no hay ninguna, ok, o puede decir there isn't any bank, o no, there is none, ok, there is none, ok, así de simple. And the last one, which is how much or how many? How many motorcycles are there in your neighborhood? Obviamente, si no, si no, no va a poner a contar cada una, ¿verdad? Pero usted puede decir, ah, there are a lot of motorcycles. There are a few motorcycles, okay? And there, there aren't any motorcycles, okay? Todo iba a depender qué tanta cantidad usted quiera dar. Acuérdese, a lot, many, a few or any, ok, todo va a depender y también todo va a depender si es singular o plural eh, la pregunta, ok, let's see this question, how many pupuserías are there in your neighborhood, <laughs> let's see, I'm going to ask eh, Carlos Alfonso, let's see, how many pupuserías, do you know, a lot, many, a few or any, <laughs> in my neighborhood, is a few. There are a few people. Uh -huh. Okay. Yes. Uh -huh. Uh -huh. Okay. No tiene mucha variedad, right? So, no problem. Uh, let's see. Jorge Alberto, how many pupuserías are there in your neighborhood? They are uh, a lot of pupuserías. Ah, okay. So, you have, now you have a lot of variety, right? Excellent. Okay. Let's see. Now, I have a question using how much, okay? Remember, now we are using the uncountable. Right? How much security is there in your neighborhood? How much security? Let's see, Carla, Carla Beatriz. How much security is there in your neighborhood? A lot, much security, a little security, or any security? Uh -huh. There is a little security. There is a little security. Okay, excellent. Uh -huh. Yesenia, how much security is there in your neighborhood? Uh -huh. eh, no le escuchamos, Yesenia. No sé si tiene problemas con el mic. Si no, nos le escriben el chat, ¿ok? Y yo con gusto lo leo. Don't worry. Uh, let's see, Marlon, how much security is there in your neighborhood, Marlon? There is uh, none. There is none. Okay. Uh -huh. Perfect. Okay. There is no none. Uh -huh. There is no security. Excellent. Okay. That's zero also. Uh -huh. Perfect. And the last one, how much pollution is there in the country in El Salvador? How much pollution? Let's see, Arturo. What do you think? How much pollution is there in the country, in El Salvador? Teacher, ¿qué es pollution? Contaminación. Is... Mm -hmm. Pollution. Uh -huh. No, no problem. <laughs> no problem. There is a lot, me dicen por ahí. Uh -huh. There is a lot mm -hmm. of pollution. Uh -huh. What about in your neighborhood? Uh -huh. Because in the country we know that we have a serious problem, but what about in your neighborhood? How much? There is some much pollution. Uh -huh. Por ahí alguien dice uh, a little. Eh, dígame, yes, Amy. Veo que levanto la mano. Sí. No? Okay. So? That's how we make Hola. a difference. Se me corta. Ah, okay, <laughs> se me okay, corta. okay, okay. <laughs> Dígame. The question was, sí. uh, how much Estoy security? Estoy viendo la respuesta, Chap. Ah, okay. Sería, uh -huh. it's very light. Little. There is a little. Uh -huh. there ah, is a little. Uh -huh. There is a uh -huh. little security. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Perfect. Uh -huh. Thank you so much. All right, people. No problem. Okay, now that's how we use quantifiers. Okay, ahora déjeme mostrar en la plataforma eh, los ejercicios que tenemos eh, pendientes. Okay, nada más déjeme ver. Let's see. 
Now, this is how we finish section number three, okay? And we can do two exercises in this part, okay? We can do 3.9 and 3.11. Ya podemos utilizar o ya podemos pasar a esos dos, a esos dos ejercicios, okay? Así que durante el fin de semana, ya que mañana no tenemos clases, eh, le aconsejo avanzar lo más que pueda, ok, de lo contrario, créame que se le va a acumular todo y tenemos más temas que tenemos que ver, eh, más ejercicios que tenemos que hacer, así que lo más recomendable es trabajar el fin de semana en eso, ok. Ahora, in the 3.9, acá tenemos eh, diferentes secciones en las que solo tenemos que decidir entre dos opciones, ok. Por ejemplo, in part number one, solo voy a elegir entre much or many, así que voy a ver de qué me están hablando, ok. De qué me están hablando y ahí en ese espacio únicamente escribo match or many. No tengo que escribir la oración completa. Ok. Match or many. Esa sería la primera parte. En la segunda voy a elegir entre a few or a little. Ok. Ya vimos cómo utilizamos cada uno. Así que ahí nada más tiene que fijarse de qué estamos hablando. Ok. Y decidir entre a few or a little. Luego en la parte 3 también tenemos isn't any or aren't any. Ok. Entonces ahí de igual manera tenemos que ver de qué estamos hablando y utilizar uno de esos dos. Eh, recuerda, aquí no tenemos que utilizar puntuación, ni siquiera un punto, ni nada. Y en esta parte en específico, en la tercera, hay que tener cuidado con, la, con el apóstrofe, ¿ok? Que no vaya a ser una tilde, sino que sea así la rayita, ¿ok? De lo contrario, no lo va a tirar como malo. Y tiene que ser únicamente utilizando contractions, ¿ok? De lo contrario, no lo va a tirar como malo. Eh, con es? permiso. Dígame. Eh, va, lo que yo hago es para no tener problemas con lo del apóstrofe, le doy copiar al, al ahí donde dicen el ejercicio, ¿cabas? le doy copiar ahí y solo pego. Ah, ok, perfecto. Por ejemplo, voy a copiar este, Ajá, copiar y luego le doy pegar y ya me lo puso. ¿verdad? Así es como se lo hace. Obviamente esa no es la respuesta, ok. Eh, ahí, tenemos, ahí, ahí tenemos que analizar, ¿verdad? Tenemos que analizar cuál es. Pero sí, esa es una otra manera bastante, bastante buena de eh, evitar ese tipo de problemas con el apóstrofe. Ok, so thank you. Thank you for the tip. Ok, thank you for the tip. Ok, entonces ahí tenemos eh, la 3.9. Luego en la 3.11 tenemos un reading exercise. And acá, pues acá tenemos que leer the world in one neighborhood. Y eh, acá tenemos nueve opciones y tenemos que seleccionar las cosas que usted puede encontrar en Astoria. Ok. De estas nueve son seis correctas. Así que ahí tenemos que leer y tratar de identificar cuál es la correcta eh, de acuerdo a la lectura. ¿Okay? Tres de ellas no son elegibles, pero las demás seis son elegibles. ¿Okay? Así que tenemos que leer y eh, completar eh, seleccionando la opción correcta. Luego de la sección número tres, tenemos el primer examen, que sería el midterm. ¿Ok? Ahorita, rápidamente, vamos a ver cualquiera de esas partes y podemos detenernos en alguna parte si alguien tuvo un problema en alguna de ellas, ¿ok? Let's see. Section A, it's about listening. Vamos a escuchar un pequeño audio y acá vamos a completar la información, o mejor dicho, vamos a completar las oraciones o responder las preguntas utilizando eh, lo que ellos dicen. De hecho, el audio se divide como en dos, ¿ok? Eh, la primera parte, Lisa cuenta cómo, cómo estuvo, eh, eh, cómo le fue a ella, qué le gustó, qué no le gustó, ok. Entonces, eh, cuando Lisa esté hablando y describiendo, vamos a responder número uno y número dos. Luego, cuando Peter esté hablando, ya nos pasamos a la tres y la cuatro, ok. Para ya enfocarnos así un poco más en, en lo que ellos están diciendo, ok. Así que nada más tenemos cuatro, cuatro items ahí. Luego, en la sección B... Acá me dice la, 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 eh, la indicación que tengo que utilizar ya sea long, good, often, or well. Ok, para completar las preguntas. Ahora, ¿cómo las completo? Acá lo que me va a dar una pista es eh, la respuesta. Ok, recuérdense que en, en una clase estuvimos viendo los diferentes tipos de respuestas que podemos dar a las diferentes preguntas. Así que ahí nada más tenemos que acordarnos de esa parte para poder complementar eh, las preguntas. ¿okay? En este caso, eh, únicamente tiene que escribir ya sea long, good, often, or well. No voy a escribir la respuesta, o mejor dicho, la pregunta completa, 
sino que únicamente cualquiera de esas cuatro palabras. Luego, en este caso, eh, hacemos un repaso del simple past. Recuerde, we use the simple past only in affirmative. Cambiamos el verbo solo en afirmativo. En negativo y en pregunta, no cambiamos el verbo. Entonces, en este caso, tenemos que ver las oraciones y determinar, ok, voy a cambiar el verbo que es entre paréntesis o no. Ok. Por ejemplo, en este caso, A es una pregunta. Y acá tengo las dos opciones, ¿ok? En presente y en pasado. Entonces me pongo a pensar, mm, ¿voy a cambiar la, la, el verbo en la pregunta? Yes or no, ¿ok? Entonces ahí elijo la mejor opción. Luego tengo otra pregunta y me vuelvo a hacer la pregunta, valga la redundancia. ¿Voy a cambiar el verbo o no? ¿Ok? Y así voy con cada una. Remember, only in affirmative, I change the verb. ¿Ok? In negative, in questions, no. Okay, así que esa es una pequeña regla eh, que tenemos que poner, en la que tenemos que poner atención en esa parte. Luego, en la sección C, apenas vamos a la mitad, ok. Eh, acá tenemos que elegir lo que acabamos de ver, ok. Ya sea any, some, much, many, a few, ok. Son algunas de las que ya vimos, ok. Así que nada más tendríamos que completarlas eh, utilizando el vocabulario que acabamos de ver, ok. Eh, que sería de, de, de los quantifiers. Luego, in section number, eh, section letter D, sorry, acá tenemos que reescribir las oraciones. Ahora, algo muy importante a tomar en cuenta en este caso es que la número uno y la número tres ya tienen el punto, ¿ok? Así que no le voy a escribir el punto a las oraciones, ¿ok? Por lo menos en la número uno y la número tres, porque ya le incluye el punto ahí, ¿ok? Así que usted nada más va a escribir la oración menos el punto. Ahora, en el número 2 no es oración, sino que es pregunta. Entonces, en ese caso tenemos que poner el signo de pregunta al final. ¿Ok? Y igual en este caso hay que fijarnos que tenemos una contraction. Así que tengamos cuidado con el apostrophe o hacemos el tip que nos acaban de dar de copiar y pegar la palabra. Ahora, cuando copiemos y pegamos la palabra, tenemos que tener cuidado que no hayamos puesto doble espacio. Porque de lo contrario, también la plataforma nos va a dar error, ¿ok? Porque tenemos que escribirlo exactamente así como lo escribiéramos en un correo electrónico o en un documento formal, ¿ok? Sin doble espacio ni nada por el estilo, ¿ok? Así que hay que tener en cuenta eso y este, tener cuidado con esos pequeños detallitos, ¿ok? Pero ahí está muy fácil, nada más tenemos que ordenar la oración o la pregunta. Uh -huh. No sé si alguien tuvo algún problema en esta parte en específico ya que es, la, es una de las pocas en la que tenemos que escribir. ¿No? Mm, quizás en la número dos uh -huh. hay que tener el, el signo de interrogación si queda pegadito a la palabra cuando uno pone la respuesta. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. En cambio, Exacto. ahí en la, en la pregunta se ve que está separado, pero sí uh -huh. va unido. Exacto. Uh -huh. Excelente. Uh -huh. Thank you. Uh -huh. En ese caso, sí, siempre va pegadito. Y también comentario, ¿verdad?, eh, no, nada más utilizamos el último signo de, de interrogación, el del inicio no lo utilizamos, ¿ok? Eh, solo por si casualidad eh, estaba pensando en ponerlo, no se pone, ¿ok? Solamente el último. Y la última parte que sería la sección E, sería un reading. Y acá nada más tenemos que leer la carta de Ruth y marcar si es verdadero o falso lo que nos está diciendo en cada una de las oraciones, ¿ok? Estas oraciones han sido sacadas de acá. Así que eh, nosotros tenemos que leer y nada más marcar true or false. True, verdadero, false, falso. ¿Ok? Así que si se fijan, es, es un poco cargadito, pero no es imposible. ¿Ok? Así que eh, la recomendación, como les dije anteriormente, sería enfocarse en esto durante el fin de semana para que no tengamos problemas, ya que el, el lunes iniciamos con la sección número 4. ¿Ok? Eh, yo sé que en algunos temas hemos corrido un poquito, pero les prometo que más adelante vamos a practicar bastante. Ok. So, thank you so much, everyone. Eh, have a good night. Ok. Have a nice weekend. Si por casualidad durante el fin de semana, sea sábado o domingo, tiene algún problema con alguna parte, no duden en escribir. Ok. Voy a estar ahí pendiente eh, para poderlos ayudar en cualquier, en cualquier detalle. Ok. So, have a good night. Thank you. Have a nice weekend. See you on Monday. Thank you, teacher. Thank you. No problem. Bye. 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 Bye